Good morning, today is 11th of September 2019 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's take a look at which articles we are going to discuss today. The first article is here. Former Prime Minister Rajiv Gandhi in assassination of Samil for 7 convicts to jail for the government of the Tamil Nadu government has given recommendations. We will discuss this issue in detail. Below this is the article that is not important for tennis. We will not discuss it in the exam. In the middle of this article, after the lessons of Kerala floods, we will discuss two or three points and discuss them. Below this article, we will discuss our country's economic growth rate. We will discuss this article. उसके बाद दूसरे पेज पे ये आर्टिकल अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा चाइना के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने में आर्टिकल में कहा जाता है शुरुआत में तो देखो उन्नीस के युद्ध के चलते अटल बिहारी वाजपेयी के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे चाइना के बारे में और क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी आर के मेम्बर भी थे लेकिन नाइनटीन के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो जब वो विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी चाइना की यात्रा पर गए ये पहली बार था कि उन्नीस के युद्ध के बाद हमारी सरकार का कोई बड़ा मिनिस्टर चाइना की यात्रा पर गया इससे देखो उन्नीस के युद्ध के बाद जो बर्फ जम गई थी इंडिया और चाइना के रिलेशन में वो बर्फ पिघली यानी बातचीत स्टार्ट हुई इंडिया और चाइना के बीच वाजपेयी इस बात को भली भांति से समझते थे अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने ही होंगे चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो उस दौरान जो मुलाकात हुई थी चाइना के राष्ट्रपति डैन जियाओपिंग के साथ काफ़ी सारी बातों पर सहमति बनी दोनों लीडर्स ने इस बात को रिकोगनाइज किया कुछ इशूज़ हैं इंडिया और चाइना के बीच लेकिन उन इशूज़ को साइड में रख के जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है जिन मुद्दों पर कोऑपरेशन हो सकता है फिलहाल उन मुद्दों पर कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जाए दोनों देशों ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि देखो बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी नया है लेकिन सदियों से दोनों सिविलाइजेशंस के बीच एफिनिटी रही है अच्छे रिलेशन रहे हैं तो बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व कर लिया जाएगा और बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से तलखी नहीं रह सकती इंडिया और चाइना के बीच तो उन्नीस में बाद में जब एक प्रतिमंडल गया और उस प्रतिमंडल ने चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो उस मुलाकात के दौरान भी चाइना के राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी की काफ़ी तारीफ की उसके बाद देखो अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2003 के आसपास वो चाइना की यात्रा पर गए तो चाइना की उस यात्रा के दौरान भी बात काफ़ी आगे बढ़ी और दोनों देशों ने डिसाइड किया कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए दोनों देशों के प्रीमियर्स के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आपस में मुलाकात करेंगे उसी विजिट के दौरान इंडिया ने मान लिया तिब्बत जो है वो चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा वाजपेयी के इस डिसीजन का विरोध भी किया गया उन एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट तिब्बत कार्ड प्ले कर सकता था लेकिन चूंकि अब इंडिया ने तिब्बत को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मान लिया है तो इंडिया ने अपनी लिवरेज को खो दिया है लेकिन वाजपेयी काफ़ी रियलिस्ट थे उनको पता था कि चाइना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वाजपेयी के इस डिसीजन के बाद चाइना ने भी सिक्किम को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट मान लिया 2003 के उस विजिट के दौरान ट्रेड रिलेशन्स को बूस्ट किया जाएगा इस बात पर भी सहमति बनी तो राइटर के द्वारा मेनली देखो ये कहा जाता है कि वाजपेयी ने एक अच्छी नींव रख दी थी इंडिया चाइना रिलेशन्स के लिए और उसी नींव का नतीजा है कि पिछले साल जो डोकलाम विवाद हुआ उस डोकलाम विवाद को काफ़ी मेचोरिटी के साथ सुलझाया गया क्योंकि दोनों देश अब इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि इस बात को अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि दो देश जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर्स कंट्री हैं इन दोनों देशों के बीच टेंशन्स रहें ये ना तो इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है बल्कि वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस को इंप्रूव करने में वाजपेयी के कंट्रीब्यूशन के बारे में उसके बाद देखो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बहुजन समाज पार्टी के बारे में है ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे आज का कोर्ट आप देख लीजिए कोर्ट है आज का अहमद चलाबी के द्वारा इन्होंने कहा था आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो सिर्फ एक मिलिट्री फाइट नहीं है बल्कि ये बैटल ऑफ इंफॉर्मेशन भी है आतंकवादी तरह तरह की 
इंफॉर्मेशन का मिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को रिक्रूट करने के लिए प्रोपगेंडा फैलाने के लिए जब तक इस फ्रंट पे अच्छे से बैटल नहीं लड़ी जाएगी तब तक आतंकवाद को नहीं रोका जा सकेगा तो टेररिज्म से संबंधित आपको कुछ लिखना हो आप इस कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल सेवन कन्विक्ट को जेल से छोड़ने संबंधित है जीएस पेपर टू के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो पहले हम पूरी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं राजीव गांधी एसेसिनेशन केस में इन सात पर्सनस को कन्विक्ट ठहराया गया और इनको फांसी की सजा सुनाई गई लेकिन देखो फांसी एग्जीक्यूट करने में बहुत लंबा समय लग गया सुप्रीम कोर्ट का 2014 में एक वर्डिक्ट आया जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन बहुत सालों से उनकी फांसी की सजा को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पर्सनस की फांसी की सजा को कमूट कर दिया उम्र कैद में तो इसी जजमेंट के बाद इन सात कन्विक्ट को जो फांसी की सजा दी गई थी वो भी उम्र कैद में बदल गई सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि इन सात कन्विक्ट को रिलीज किया जाए क्योंकि इन्होंने काफी साल जेल में बिता दिए हैं देखो एक बेसिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं तमिलनाडु में इन सात पर्सन के लिए काफी सिंपति है ज्यादातर तमिल लोगों को लगता है कि इन सात पर्सन ने जो कुछ भी किया वो तमिल कास्ट के लिए किया तो मेन सेंटिमेंट जो है तमिलनाडु में वो यही है कि इन सात पर्सन को अब जेल से रिहा कर दिया जाए और रिहा करने का आदेश दिया भी गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा 2014 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक के बाद लेकिन देखो तमिलनाडु का ये जो डिसीजन था इन सात कन्विक्ट को रिहा करने से संबंधित वो डिसीजन चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के इस डिसीजन को इनवेलिडेट करार दिया क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 435 का यहां पर नीचे देखिए सीआरपीसी 435 में साफ तौर पर यह लिखा गया है अगर देखो किसी पर्सन को ला के द्वारा दोषी ठहराया गया है और वो कानून सेंट्रल लेजिस्लेशन था और उस पर्सन को कन्विक्ट ठहराने के लिए जांच की गई थी किसी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा तो उस केस में दोषी को यानी आरोपी को कन्विक्ट को नहीं छोड़ा जा सकता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के आप देखो इन सात पर्सन को कन्विक्ट ठहराया गया था टाडा के केस में टाडा एक सेंट्रल लेजिस्लेशन था जो अब नहीं है फिलहाल और इवन इस केस की जांच की गई थी सीबीआई के द्वारा जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीसी 435 के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट अपने आप से इस डिसीजन को नहीं ले सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना होगा इन सात पर्सन को छोड़ने के लिए उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमारी बात मान लीजिए और इन सात कन्विक्ट को छोड़ दीजिए फाइनली अप्रैल 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु सरकार की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा नहीं इन सात कन्विक्ट को नहीं छोड़ा जा सकता अगर इनको छोड़ा जाता है तो इस फैसले के इंटरनेशनल रेमिफिकेशन होंगे उसके बाद देखो अब तमिलनाडु सरकार के द्वारा संविधानिक पाथ को अपनाया गया है इन सात कन्विक्ट को छोड़ने के लिए क्या किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई हैं गवर्नर को आप एक बार आर्टिकल 161 पे नजर डालिए आर्टिकल 161 में लिखा हुआ है पावर ऑफ गवर्नर्स के बारे में टू ग्रांट पार्डन यानी माफी देने संबंधित गवर्नर की पावर्स के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल एक के अंदर गवर्नर आपको पता है काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से तो तमिलनाडु सरकार में शामिल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एड एंड एडवाइस दी है गवर्नर को कि आप इन सात कन्विक्ट को छोड़ दीजिए अब देखो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे हैं पहला ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इस एडवाइस को मान लिया जाए और सात कन्विक्ट को छोड़ दिया जाए दूसरा ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इस एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया जाए तीसरा ऑप्शन रुका जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की राय मांगी जाए इस इशू पर तीन ऑप्शन हैं गवर्नर के पास ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो भी रास्ता अपनाएंगे गवर्नर उसको चैलेंज किया जा सकता है जुडिशरी के पास यानी जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है गवर्नर के फैसले का तो ये हमने पूरी टाइमलाइन डिस्कस कर ली अब देखो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सात कन्विक्ट को छोड़ने संबंधित जो फैसला है वो कितना उचित है पहले हम इस फैसले के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं 
सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो यही है कि इन सात आरोपियों ने ऑलमोस्ट सताईस साल जेल में अब बिता दिए हैं तमिलनाडु प्रिजन रूल्स के अकॉर्डिंग उन आरोपियों को भी जेल से छोड़ दिया जाता है जिन्होंने सताईस साल से कम का समय जेल में बिताया है तो इन आरोपियों को बाकी प्रिजनर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए बाकियों से अलग नहीं बाकी प्रिजनर्स की तरह इनके पास भी राइट टू सीक पैरोल का अधिकार है अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो डिसिप्लिन से संबंधित है देखो किसी आरोपी को जेल में क्यों रखा जाता है वैसे तो तीन तरह के कंसेप्ट हैं लेकिन यहाँ पे एक तरह के कंसेप्ट फोकस है कि आरोपी को अनुशासित किया जाए और इनके प्रिजन रिकॉर्ड से एक बात ये जाहिर होती है कि जेल में ये सात आरोपी काफी अनुशासित ढंग से रहे हैं प्रिजन अथॉरिटीज के पास इनके व्यवहार से संबंधित कोई कंप्लेन नहीं आई है जेल रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं तो इन पर्सन में इन कन्विक्ट में अब रिफॉर्म देखने को मिल रहा है इसीलिए ह्यूमेटेरियन एंगल को देखते हुए इन सात आरोपियों को छोड़ देना चाहिए इवन विक्टम्स के किन राहुल गांधी सोनिया गांधी इनको कोई दिक्कत नहीं है ये भी एक आर्ग्यूमेंट है और सबसे लास्ट में एक बात ये कही जाती है देखो इससे रोंग प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी तीस साल के आसपास जेल में बिता दिए हैं अगर कोई दूसरा प्रिजनर जिसने तीस साल के आसपास जेल में बिताए हैं तो उनको भी छोड़ देना चाहिए इसके अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन इनके केस को देखते हुए कहता है हमें भी छोड़ दीजिए तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए केस बाय केस बेसिस पे सरकार को फैसला लेना चाहिए किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है तो ये हमने सात कन्विक्स को छोड़ने के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए अब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं जिनके द्वारा एडवोकेट किया जाता है कि इन सात कन्विक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए सबसे पहला आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर डिफाइन किया गया है उम्र कैद मतलब उम्र कैद यानी जेल में बंद होना जब तक कि डेथ नहीं हो जाती है तो सताईस साल बिताएं या फिर चालीस साल बिताएं कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इन कन्विक्ट की जेल में डेथ नहीं होगी तब तक इनको नहीं छोड़ा जा सकता दूसरा आर्ग्यूमेंट देखो ह्यूमेटेरियन एंगल कुछ नहीं होता कानून के सामने कानून अंधा होता है अगर कानून ह्यूमेटेरियन एंगल को देखने लगे तो फिर तो फैसले ही बदल जाएंगे तीसरा आर्ग्यूमेंट तीसरे आर्ग्यूमेंट में कहा जाता है ये लॉजिक बिल्कुल बेतुका है कि विक्टम के कीन्स को कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी सोनिया गांधी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो राजीव गांधी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जब उनका एसेसिनेशन हुआ था तो उनके एसेसिनेशन पे एसेसिनेशन से सोसाइटी पे भी एक बड़ा इंपैक्ट हुआ अगला आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा था अगर देखो इन सात कन्विक्ट को छोड़ा जाता है कल को कोई और आतंकवादी भी यह कह सकता है 25 साल जेल में बिताने के बाद कि देखो जब मैंने गुनाह किया था तो मैं जवान था अब मुझे एहसास हो चुका है क्या उन केसेस में भी छोड़ा जाएगा उन आतंकवादियों को नहीं उनको नहीं छोड़ा जा सकता तो इस केस में भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए तमिलनाडु सरकार को और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर देखो इन सात कन्विक्ट को छोड़ा जाता है तो इससे एक काफ़ी रोंग सिग्नल जाएगा इंटरनेशनल फोरम्स पर एक तरफ तो हम हाफिज सहीद के एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहे हैं दूसरी तरफ हम हमारे देश में वो आतंकवादी जिनको कन्विक्ट हराया जा चुका है उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा पाकिस्तान भी हमारे इस डिसीजन का हवाला देते हुए हाफिज सहीद के एक्सट्रेडिशन का विरोध करेगा इंटरनेशनल मंचों पर सबसे लास्ट में कॉमन आर्ग्यूमेंट इससे एक बैड प्रेसिडेंट सेट होगा कंक्लूजन की बात करते हैं कंक्लूजन में देखो बोला जाता है वैसे तो तमिलनाडु सरकार के इस फैसले के पीछे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो तमिल लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहती है तमिलनाडु की सरकार लेकिन जो भी फैसला होना चाहिए वो लीगल बेसिस पे होना चाहिए कानून के दायरे से बाहर जाके फैसला नहीं होना चाहिए और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स इशूज इन्वॉल्व हैं जैसे देखो इन सात कन्विक्ट के अलावा चार लोग श्रीलंका के भी हैं जिनको कन्विक्ट ठहराया गया था उनका क्या होगा क्या उनको वापस श्रीलंका में डिपोर्ट किया जाएगा तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एसेसिनेशन में शामिल सात कन्विक्टेड लोगों को छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ नेक्स्ट आर्टिकल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से संबंधित है जी पेपर थ्री के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 8.2 परसेंट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है देखो पहले क्वार्टर में 8.2 परसेंट ग्रोथ रेट 
इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ कंसाइल नहीं करती हैं तो क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गई है नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार बढ़ता जा रहा है इवन सरकार के प्रयासों के बावजूद नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है ट्रेड डेफिसिट भी पाँच साल के हाई पर चल रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है मतलब साफ है ये सारे इंडिकेटर्स इशारा करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है तो फिर पहले क्वार्टर में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे देखने को मिली तो कुछ एक्सपर्ट्स इसका जवाब देते हैं बोलते हैं कि पिछले साल देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम थी यानी बेस कम था बेस कम होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में ज़्यादा रही है राइटर के द्वारा कहा जाता है देखो बेशक ये एक आर्ग्यूमेंट है लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि सहायक सिद्ध होंगे ये एनालाइज करने में कि पहले क्वार्टर में 8.2 परसेंट ग्रोथ रेट क्यों रही और क्या इतनी ग्रोथ रेट आने वाले समय में हम मेंटेन कर पाएंगे या फिर नहीं अगर देखो हम सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट का एनालिसिस करें तो हमें ये पता लगता है कि कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ रेट अच्छी खासी रही लेकिन कुछ सेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट अच्छी खासी नहीं देखने को मिली सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की देखो पिछले दो सालों में लगातार बारिश अच्छी खासी हुई है और अच्छी बारिश की वजह से फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई है और ये एक बेस बना है अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ रेट पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कम थी क्योंकि डीमोनटाइजेशन के बाद पिछले साल कैश की शोर्टेज थी जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला था इसलिए ज़्यादातर कंपनीज अपने माल को स्टॉक करके रखी थी माल को बाहर नहीं निकाल रही थी इस वजह से माल की सप्लाई बाहर बहुत कम हो रही थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई थी लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है ना तो कैश की शोर्टेज है और जी संबंधित इशूज को भी अब एड्रेस कर दिया गया है अगर इसी सिचुएशन को मेनटेन किया जाता है तो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ रेट सस्टेन रह सकती है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा लेकिन देखो सर्विस सेक्टर जिसमें ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सर्विसेज ये सारी सर्विसेज आती हैं सर्विस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और सर्विस सेक्टर एक इम्पोर्टेंट बैरोमीटर है अर्बन इंडिया और सेमी अर्बन इंडिया की इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स को जानने के लिए लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट ठीक नहीं रही है और ये एक चिंता का विषय है पहले तो देखो रूरल एरिया में डिस्ट्रेस था तो इकोनॉमिस्ट के द्वारा कहा जा रहा था कि जब तक रूरल एरिया में डिस्ट्रेस रहेगा हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आगे नहीं बढ़ेगी अब जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी हो चुकी है तो ये मान के चलना कि रूरल डिस्ट्रेस खत्म हो गया है ये जल्दबाजी होगी क्योंकि देखो पिछले चार सालों में रूरल वेजेस में ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिली है यानी चार साल पहले रूरल एरियाज में काम करने वाले वर्कर्स की जो सैलरी थी जो दिहाड़ी थी जो वेजेस थे वही वेजेस आज भी वर्कर्स को मिल रहे हैं यानी कोई इजाफा नहीं देखने को मिला है वेजिस में रूरल इलाकों में पिछले चार सालों में एक अच्छी बात देखो ये है हालांकि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट अच्छी नहीं देखने को मिली है लेकिन फिर भी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है देखो लोग जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ही प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी प्राइवेट कंपनीज अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी हमारे देश की जी बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो ये अच्छी बात है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और एक रीज़न इसके लिए यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ी है पेंशन हाइक हुआ है स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कंजप्शन एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लेकिन अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सस्टेन रखना है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के बजाय इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं बढ़ रही है देखो दो में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बाद से ही इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिली और उम्मीद ऐसी थी कि नई गवर्नमेंट के आने के साथ ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए भी कई जैसे जीएसटी आया लेकिन उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकी है जिस लेवल पे उम्मीद थी तो ये एक चिंता का कारण है सरकार को इस तरह फोकस करना होगा और ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएं 
ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए इंडिया में और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सस्टेन रखा जा सके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करें देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो एन की समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने काफी सारे कदम उठाए हैं जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक कोड दो आया और अब इस कोड ने ठीक ठाक काम करना स्टार्ट किया है हालांकि ये भविष्य के गर्व में है कि किस प्रकार से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड एनपीए की समस्या को एड्रेस कर पाता है लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिफॉर्म्स आने चाहिए थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नेंस संबंधित रिफॉर्म्स नहीं आए हैं लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है देखो ये अच्छी बात है करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में आठ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिली है लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी क्वार्टर्स में भी यही ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी सरकार को अपनी तरफ से काफी सारे स्टेप्स लेने होंगे क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफी ज्यादा पोगनेंट है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं विभिन्न कंट्रीज के बीच ट्रेड वार चल रहा है मिडिल ईस्ट में भी काफी इंस्टेबिलिटी है इवन हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा देखने को मिल रहा है तो पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर सकती है पेट्रोल और डीजल पे लेकिन अगर ऐसा सरकार के द्वारा किया जाता है तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आरबीआई अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकती है आरबीआई देखो इंटरेस्ट रेट्स को टाइट कर सकती है ताकि मार्केट में कम रुपया उपलब्ध हो और रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में बढ़ जाए लेकिन अगर आर ऐसा करती है तो इंडिविजुअल्स कंपनीज बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे अगर वो लोन नहीं ले पाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिरावट देखने को मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रभावित होगी यानी सरकार के पास ऑप्शंस काफी कम हैं। सरकार को सोच समझ के अपनी पॉलिसी निर्धारित करनी होगी सरकार ये सोच के खुश नहीं हो सकती कि करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी है तो आने वाले क्वार्टर में भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी होगी तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल केरल फ्लड्स के बाद लेसन के बारे में है जी एस पेपर थ्री के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो मेनली तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस आर्टिकल में पहला पॉइंट हालांकि देखो केरल एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर इनकम लेवल इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सोशल इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं शायद ही कोई दूसरी सोसाइटी हो केरल की सोसाइटी के अलावा जिसमें इनकम लेवल कम होने के बावजूद सोशल इंडिकेटर्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं वैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी इनकम लेवल कम है और सोशल इंडिकेटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन देखो केरल की सोसाइटी के ऊपर कास्ट बर्डन भी था इस वजह से केरल के सोसाइटी की प्रोग्रेस वाकई काफ़ी काबिल तारीफ है लेकिन देखो एक बात जो यहाँ पर ध्यान देने लायक है वो ये है केरल की सोसाइटी ने प्रोग्रेस तो की है लेकिन केरल में नेचुरल कैपिटल का काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है और अगर नेचुरल कैपिटल को सेक्रीफाइस करके सोसाइटी में प्रोग्रेस हासिल की जाती है तो इवेंचुअली वो सक्सेस सफल साबित नहीं होगी और बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होगी नेचुरल कैपिटल का डिक्लाइन मतलब जैसे देखो डिफोरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है केरल में पिछले काफ़ी समय से और डिफोरेस्टेशन की वजह से इस बार जो बाढ़ आई थी पानी टिक नहीं पाया और बाढ़ और ज़्यादा इंटेंस हो गई इवन डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और डिफोरेस्टेशन की वजह से और भी काफ़ी नुकसान होते हैं तो ये एक एग्जांपल है किस प्रकार से नेचुरल कैपिटल का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और इस तरफ सिविल सोसाइटी और सरकार को फोकस करना होगा दूसरा पॉइंट कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है केरल की सोसाइटी में ये भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है ऐसी ऐसी जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बड़े बड़े होटल्स बड़े बड़े रिसोर्ट्स खड़े कर दिए गए हैं जहाँ पर या तो कोई रहता भी नहीं है या फिर मुश्किल से एक या दो लोग रहते हैं इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुई और देखो ये एक मेजर रीज़न बनी कि नदी में जैसे ही पानी का लेवल बढ़ा वो पानी बाहर आ गया और बाढ़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आई तो दूसरा पॉइंट कंजम्पन से संबंधित है सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो इन्वायरमेंट मूवमेंट से संबंधित है राइटर कहते हैं केरल में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको बड़े स्केल पे एक इन्वायरमेंट मूवमेंट लानी होगी सिविल सोसाइटी पे दारोमदार इसलिए है क्योंकि सरकार इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती क्योंकि पॉलिटिक्स के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उनको वोट्स लेने होते हैं इसलिए वो 
लॉन्ग टर्म के बेसिस पे नहीं सोचते सिर्फ शोर्ट टर्म के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं इस वजह से सिविल सोसाइटी के लोग अगर जागरूकता लाएंगे समाज में एक बड़ी इन्वायरमेंट मूवमेंट खड़ी करेंगे तो सरकार पे भी प्रेशर क्रिएट होगा सरकार भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगी केरल में इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व करने के लिए तो ये पूरा आर्टिकल था केरल फ्लड्स के बाद लेसन के बारे में इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे नॉर्मल से पॉइंट्स हैं आप यूज कर सकते हो इनको आंसर्स में तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आज हमने तीन इश्यूज पे फोकस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया राजीव गांधी एसोसिनेशन में शामिल सात कन्विक्ट को छोड़ना चाहिए जेल से या फिर नहीं दूसरे नंबर पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया और तीसरे नंबर पर हमने आर्टिकल डिस्कस किया केरल फ्लड्स के बाद लेसन के बारे में थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन